人生中最高兴的一天，因为我终于得到了他的联系方式。他是谁？就是我暗恋了三年的男孩，易如西真。或许每个人的青春中，都会出现那样一个人吧，他会牵动着你所有的情绪，会让你勇敢的做出改变。于是，我跟他报考同一所大学。可以看到，今年依旧有非常多朝气蓬勃的新生进入我们学校。来，让我们一起来看看，他们报考我们学校的原因是什么吧。我爸说，当医生工资高呀。当医生就是不穿嘛。哎，同学，请问你报考我们学校的原因是什么呢？呃，不踩不踩，说说嘛。不踩不踩嘛。哎呀，不踩，不踩不踩不踩不踩不踩不踩不踩不踩不踩不踩不踩你看什么呀？可以来我们校园，你说说吧。我，同学，同学，都说暗恋一个人，就算捂住了嘴巴，也会从眼睛里跑出来。没错，那个人就是我来这所大学的真正原因。这是一个关于所有人都有过的暗恋的故事。他的意思很简单，完喽！哎，没戏喽！怎么就没戏了？你别担心，我还看到你看到什么？干什么的？你往哪跑？干什么？哎，迷雾！到这个时候，你还是这个？你还没戏了？不可能！谁？就就是那天，让我决心要人定胜天，不管你考哪所大学，我也要考哪所。哎，老刘，你要考哪个大学来着？不说了，我报哪个就报哪你也考什么呀？你这么废话。哎，小白，没事，你先来。一样一样，嗨，欺负我们班了。我得拍你，小心点。这不挺般配的吗？就是再长高一点就好。所以现在我长高了三厘米，是不是意味着我跟你的距离又缩短了三厘米呢？为什么距离反而拉大了？嗯，算了，下次再来打招呼吧。是你、啊。
的手了。要是再碰到，会不会显得很刻意？嗯。呃，对了，你这是？他笑得真好看。下天的雨，下午几点你出来了？太浮夸了，拍韩剧呢。你们宿舍就在前面，要不然我从这里回去。好啊。他要干什么？难道他也要？送你回去吧。嗯，我忍了今天。嗯，哎，等等，你看，那边就是女生宿舍，你们的宿舍，然后那边是我们的宿舍，我们以后可以经常见面了。好呀，好呀。那你回去早点休息啊，赶紧走。嗯，那个，等等一下。嗯，不过我们高中的时候也没说过几句话，你怎么知道我们名字呢？我记得在高中成绩榜上，咱们两个名字经常连在一起，而且有好几次你都超过我了，你说我记不记得？他居然一直都知道我。<笑>那你早点回去休息，我们常联系。来，往这走啊。今天跟他说话了，还得到了他送我的第一份礼物。这么大，能做成吊杯吗？不管，我就是要送。可没想到的是，第二天回家时，老爸，啊，你这样做什么好吃的？你看看，爸爸给你做的，你最喜欢吃的。回来吃啊，谢谢爸。慢慢吃啊。爸，啊，哪来的荷叶？你你拿过家了呀？我。之后的半个月，我跟易希珍根本就没见上面。要不是因为学校太大，相反，这么大的学校，怎么总能遇见呢？不不不不不，这不对呀、啊！怎么不对啊？你甩起来呀！你甩起来，你这么走。
为什么一直躲着他？那是因为我晒黑了。谁让你涂抹防晒了？防晒。同样是大一新生，为什么他们就能记住这么多护肤品的名字，还有功效？而我，却只有妈妈给我买的那瓶青蛙王子的呱呱呱。叫我要新的，你们别吃了。要是我也像宋瑶一样那么好看，是不是就不会头疼？该怎么跟你打招呼了？总之，我现在这么丑的样子，一定不能让他看见。大哥，你到底知不知道在哪儿呢？你放心，我熟得很，不是那边就是这边。你说你说我，怎么在这儿也能遇到他呀？等等，他们也要去团委办。收集资料，班长。哎呀，喂，同学，还有那两位同学，正好你们三人帮我把门口的团徽挂下。哎，哎，同学，麻烦你看一下怎么调整啊。嗯，我我我有一点，我有一点。然后呢？我我左一点，我左一点，左一点，左一点。散一点，散一点。哎，我想，我想，我想，我想。嗯。同学，你再看吧。哎，我我再看，我我再再看啊，再看啊，喊他，再喊他，再。啊，可以可以可以，这样好，这样好，嗯。没事吧？破个皮儿都包成这样，不至于吗？懂什么？这么大太阳，这帮军人啊！我我我我我我我我！谁啊？方家玉啊，就是以前咱们高三隔壁班那个，上学时候总背那龙猫书包。什么龙猫书包啊？你还记不记得有一次咱们上课迟到被段老师抓住了？不让他先走的那个。我天天迟到，我哪记得？没事儿，别听他瞎叫，啥事儿没有啊？别往前去啊，没事儿。那我就放心。你今天为什么装作不认识我呀？事到如今，只能说实话了。我晒黑了。啊？你说什么？我晒黑了。不是我，我没听清楚。我晒黑了。他居然笑了，他是不是觉得我黑成这个样子很可笑？不是军训，他们谁不晒层皮出来？你看这，你怎么能咬的？我不打针。啊。哦，对了。我加你的微信吧，上次忘了加了。啊，好呀好呀！天哪，他居然主动要提出加我的微信！好了，嗯，怎么了？我手机没电了。嗯，没事没事，那下次再加。没事没事，我用你的手机加我微信一样。笑容。没事，这个皮肤晒得又黑又疼的夏天，因为你似乎也变得没有那么讨厌。于是那天晚上，我一直都在等他，通过好友验证。才跟他考上同一所大学，你居然还给我安排这么一个强劲的亲弟。从首太阴最经开始，依次传至首阳明大肠经、足阳明内经、足太阴脾经。我的室友宋瑶是一个发光体，他上课的时候在发光，走路的时候在发光，运动的时候在发光。不过，身为美女，她似乎也有着自己的烦恼。同学，同学都要流出来了。哇，同学，我们打的赛居然是一样的。同学，你知道我期末考试为什么会挂科吗？为什么？因为，我所有答案都是你。呃，这年头，居然还真有人用土味情话追女孩。同学。同学，好巧啊！一个学校的，哎，你叫什么名字？哎，你跑呀！你
看看谁了。啊？啊？这就是心脏又跳一拍的感觉吗？吃这么多呀？你看看你要哪个颜色的吸管？呃，黄色的吧。好，谢谢。没事。我以前觉得你都不想搭理我呢。我没有，我是，我其实我不敢跟你说话呀。<笑>你开玩笑吗？一席真校友这个身份，我意外收获了两个新朋友。突飞猛进的友谊背后，只能是不怀好意。接下来，我真正体会到什么叫做无事献殷勤。大人，啊，你知道易西珍喜欢什么吗？我怎么知道？那你总知道他平时都干些什么？上课、打球，还能干什么？那还有没有别的？比如说，他都参加什么社团呀？对呀、啊，我怎么没想到？今天我们俄语社又来了一位新成员，大家鼓掌欢迎。就花光我所有的压岁钱。不过，因为有他，我愿意。
好像只要我再努力，就真的。其他手上全退了，原来是这样。啥？退谁？不行不行，你可是我们城堡上唯一的城堡了。每次都是最标准，你走的谁来帮我把那些乱扎针的呀？你是新新加坡，我们我们社团已经变得没几个人了。我都在考虑下决心让你做副社长了，所以因为鬼子成性不通过，不通过，不通过。我发现个啥子啊？发现你在这锻炼。Sorry， 你在这锻炼，锻锻炼，锻炼，对，锻炼。啊，别别，啊别别，你不说几个小时，你在说呢？啊，不来嘛？啊，哪里过来？嗯，你等一下。哦，是不是不是不是，你在说。哈哈，我好，你现在可以这么流利的用俄语对话了。啊，在俄语社学了那么一。反正我是一个三分钟热度的人，特别羡慕你这样有毅力的人。嗯，认真真好。啊，能不能再说一遍？那你回去早点休息啊。嗯，好，那个一一呃，改天一起吃饭啊。拜拜。谢谢你送我回来。刚刚说什么？还约我吃饭？哪一天？我要穿什么衣服？他会不会跟我表白呀、啊？我们会不会结婚？啊，我这孩子的样子我都想好了。<笑>我的室友宋瑶，最近他的烦恼似乎在成倍数的增长。瑶瑶，吃饭了吗？我给你送饭了。瑶瑶，宋瑶。我要喊了，这是女生宿舍。阿姨，我送完饭了，上走。瑶瑶，走。瑶瑶，瑶瑶，对。喂喂，阿姨，听我说，我就送饭，送完饭马上走。再不大声，你俩就亲上了。所以你叫我们来是为了参加你的追爱计划。没错，就是我追爱计划。是这么回事啊？他说了，只要你肯加入，他就帮我洗一个学期的衣服。嗯，是我，对吧？在女生面前，小薇会也行行行行行行行。嗯，但是我嗯，别犹豫，就这么定了。结果莫名其妙的就下不了船了。加入了周凯琪这个一听就很蠢的追爱计划，虽然能有更多的时间跟他在一起，可是宋瑶喜欢的人就是他啊。待会瑶瑶来的时候，马上给我发消息，知道吗？李先生，你是这个计划中最重要的一部分，千万不要失误了。莫小姐，你可以帮我一个忙吗？啊？拜托，就一会儿。哦好，所以瑶瑶喜欢的是我。哎，这是什么修罗场啊？情敌的追求者，追求情敌。哎，这样真的好吗
新头像怎么是在库德兰胖子？刚换的头像，他居然就注意到了。该哭的应该是我，周凯琪现在完全不理我，吃饭都不叫我了。没事，改天简单吃个小龙虾，他这个怒气值应该能降低百分之六十五了。那剩下的百分之三十五怎么办啊？是不是我说错话了？方嘉宇，什么蠢啊？什么百分之三十五？蠢死！剩下的百分之三十五，看来只能我给他洗一个油袜子了。谢谢，明天该回家了啊！爸爸给你做活跃金，今夜买了荷叶。你爸，我现在特别忙，你能不能不要给我打电话？而且我现在已经不喜欢吃荷叶鸡了，拜拜。回复吗？他为什么不回复了？怎么还没回复呢？之前肯定是来过微信的，会不会是他发的？要不我先问问他。万一不是他发的呢？那不显得我自作多情吗？该不会还是我爸发的吧？手机昨天摔坏了，我刚送去修呢。行吧，那你也不问我昨天给你发了什么？那你给我发了什么？群里的消息，说那个摄影社要分组完成一个任务。我想，你要是没有组员的话，咱俩可以组。嗯，好啊。<笑>行，嗯，走吧。嗯，关于你的每一个点滴，都能让我的情绪掀起巨大的波澜。可我还是想谢谢你，让我的青春记忆如此鲜活。刚好有点饿。好，想想啊，嗯，我们吃荷叶鸡啊。怎么了？嗯、呃，还是不了吧。我比较想吃火锅。紫火锅，紫火锅，呃，好吧，点个鸳鸯吧，谢谢。<笑>
要不要听歌？啊，来了来了，这不是电影里天天有的浪漫剧情吗？好呀，给，无线的，啊，方便啊？哎，是挺方便的。为什么每一次和我想的都不一样呢？我看应该要很久才能到，你要不要先睡会儿？等等，这个情节是？可是这样会不会太过分了？不不不，方家月机会只有一次，大胆一点。好呀，那我就先睡会儿。好。嗯，就是现在，只要借助公车转弯的惯性，就能自然而然的把头靠过去。来了，就是现在。啊！啊！丢死人了！丢死人了！哦，对了，社长说了，除了风景照之外，咱们还得拍几张人像。看来咱们得互相当模特了。这就是说，我终于可以正大光明的拍你了吗？好呀，好呀，要不我先帮你拍。行了。看这里。换个动作。好。一个，啊，就这个吧。你看啊，你这个脸，表情特别的，嗯，不自然。哦哦。然后还有这张指天，肢体挺僵硬的。嗯，还有这张投篮。啊，不，先先不用看了。啊。我我一面对相机就特别不自在。要不然我拍你吧。啊，不行不行，我我我更紧张。怎么会？我平时看你挺自在的呀。我肯定不行。我给你拍三张。来，老朱啊，第三张。好，行，到这儿，应该有很多能够。这个，那这张好了，我喜欢这张。他在夸我好看，咱们再来几张吧。在这个大好的晴天，不仅是照片，一起被定格保存的，还有我因你而产生的好心情。这个，这个挺好看的。嗯。还有这张、个。啊，我喜欢这张。这张、个、还挺好看的。嗯。累了？啊，有点，可能天气太热了吧。嗯，我去买点水，等我。啊，等我。是真的累得够呛想到这漫长的落枕居然持续了三天，啊啊，疼！啊，疼是疼，哎，这手真不错。佳月，走了。天助去。啊！哎，小张，你们在这上班了？这是钱我给发的。啊，我的毛病。工作打折，改天吧，最近是不行了。来，到时候一起进厂吧。来，来，来，来，来。
巧啊，你在这兼职啊？对啊，每天上工三个小时，没事可以来找我玩。好呀。下课了，课余一定要好好的温习。同学们，你们有没有想吃的零食啊？啊？我请客。你买这么多、啊？我，我今天请客，这都是买给同学吃的。行。哎，我都吃了，我帮你去买。哎。哟，小护佛又来请客了。富婆最近这是财政紧张啊，天天跑这来吃便当。才不是呢，我今天是来买零食的。医生，哎，你在这兼职啊？对啊，你买这些是吧？晚上要不要一起吃饭？哦，我晚上有夜班，不去。变成了这样，你在家没干过活吗？拖一遍地还一次水，拖一遍地还一次水。我们家的水不要钱吗？以后记住了，有洗手水，再来拖地，拖三遍还一次水，都得干活。傻逼！你是不是觉得我一个人在这打工无聊，你过来陪我的？我告诉你，等我赚够了钱，立马去做人。哦，那你把地别的地方也擦擦呗，别光拖一个地方。修的一面，你怎么还挑食呢？肥肉都不吃。那行，那你不挑食，我就把肥肉给你，你这样你把瘦肉给我。那我把肥肉给你，你把瘦肉给我，改正你挑食的毛病。不，我的意思是啊，你多吃点肥肉，胖一点。我的意思是说，你多吃一点肥肉，不要挑食，对身体好。不不不，你误会我的意思，我的意思是说，你也误会我的意思，我的意思是说，你把肥肉吃了，然后把这个你想吃肥的，你你你你都是肥猪，你就喜欢吃。我是不是该感谢我的笨手笨脚？多亏了每天在便利店的这三个小时，让我可以更加的了解你。别误会了，哎，慢慢教你。哎，真香，别骗了。以及每天最期待的就是下班后他送我回宿舍那短短的七分钟路程。明天发了工资，我就彻底解放。你打工是为了赚钱吗？这个。暂时保密。嗯，怎么还神神秘秘的？哎，店长，其实昨天客人的那个果汁……不是不是不是，我哎，你干嘛呢？不是你不要这么发呀！你怎么还抢手机呢？太不够意思了吧！我不够意思，是谁昨天吃了我的瘦肉，还拿辣条来伪装的？哇，哎，我为了伪装，我买一大包辣条，这多高的费用啊！你看小矮子，你别不知足啊！你说谁小矮子呢？给我，给我，给我，我给我！你们没饭，真没饭，骗你小狗，嗯，真没饭。走了。啊，拜拜。店长，哎，你别真说。没想到的是，第二天。哇！呃，老板，你看我们两个的工资加起来够赔吗？够了，毕业之前肯定够了。我还有五十一，你呢？我还好，我主要就是想着打工挣钱，然后把那只玩具龙猫给你买了，就当成你帮我追回钱包的谢礼。结果现在。最多最多也就请你吃顿饭。原来他来打工，竟然是为了给我买礼物。那我们去吃饭吧。没问题啊。我想听。行。我原来就看你爱吃这个，今天尝了一尝，味道还可以啊。嗯，不能吃辣吗？还能接受，小意思，请你吃饭吧，以你的口味为主。那这样不吃了，等我一下。来。叫二百，我就剩四十六，多一张吧，快快快快！叫一张吧，快皮去参加，怎么可能？我跟我当什么人了？我一起。
刚才看你吃饭的时候老弄头发，你就给你买这个小猫。谢谢。没事。我刚看你吃饭的时候挺辣的，给你买了瓶奶茶。谢谢谢谢谢谢，确实有点辣。你戴这个挺好看的，以后没事就戴着吧。和你一起度过的那个夏天，让我明白了，真正可贵的不是昂贵的商品，而是一颗同样为对方着想的心。行了，也不枉费我每天晚上给他当护花使者。就是他，干什么呢？快站住，别跑！你没被抓起来就已经不错了。不是，我怕他一个人回去不安全。而且你们不是不是最喜欢那种默默付出、不求回报男生吗？谁说的？我下载很多电子教材，到一边，专门研究那个女生心理的。遇见你我无处可逃，喜欢你的四十二个信号，家有超生小奶狗，见啥？哎哎，这这这这个不能看。你的什么干什么呀？你不懂，他这个说的很对的。你想干嘛呢？我俩开车呢。哦，那你们到我车里走。慌不着，脸、啊、红，掉头发。嗯？干嘛？说，你是不是喜欢易新志？来来来，吃吧。呵呵呵呵。你不要把这个事情告诉易新志哈。不用紧张啊。你喜欢易新生对我来说是好事，这样我追到瑶瑶的概率就更大了。所以，我一定会尽全力帮你追到易新生的。结果莫名其妙的，我又上了他的贼船。是我喜欢的，从天而降我都行，我就看这种感觉，别的无所谓。从天而降，待会你闯过去，受不了你闯，一他受伤你照顾他，二你受伤他照顾你，但结果只有一个，那就是你们日久生情，永远的在一起。为什么这个愚蠢的计划听上去仿佛又有几分道理的样子？就是一家伙。绝对是失误，知道吗？<笑>接下来几招肯定有用，跟上呀！开大，大哥，别死，别死，别死！要是弄个好辅助就好了。你你你，开笑，你说就是。一个好的辅助是每个男生梦寐以求，所以你想靠近易新生，必须成为一个万中无一、和我一样优秀的辅助。我正好学辅助，一块来。好呀，好呀，游戏果然是最好的共同话题。不过正式玩的时候就走路，走路，走路，延长秒。嗯，啊，停住！哎，别走，停住，停住，停住，停住，别走！哎，停住，停住，停住，停住！要不然再来一把。啊，听到下雨了，我好像要回去收衣服。啥？你放心，还有最后一招，绝对有效。
唐维、苏菲拉索、乔治杨磊，或者是女帝也可以。女帝？对啊，都可以。你确定他没有敷衍你吗？二次元？难道你就没发现，他们都几个共同点吗？他们都是好看的，姐姐。一个月的生活费。说起来也不是没有这个可能，但是这样真的能行吗？所以说，你要想打好辅助，你只会往前冲，肯定是不行的。你得学会走位，别说走位了，别人我现在连走路都不会了。你不能走人站桩，你得学会闪现，对吧？还有一种情况，比如说你踩高跷了，你会不会聊天？这不是高跷，这是高跟鞋。看你把这高高跷，你挺好。我会相信周凯琪的话，我真的是猪。呃，看样子你是走不了了，我来帮你吧。难道这是要背我吗？别理解周这双了，以前错过穿的。谢谢。没事。对啊，当然是这个了。你还在期待什么呢？那把它给我吧。那我们走吧。哎，等等等等。哎，你看还是这高度看起来舒服啊。其实之前我是长高了的。可是你之前更矮啊。你来了，那你俩一块回去呗。啊、嗯，行，让他陪着你就放心了。走吧。是谁说过，喜欢这件事，即使捂住嘴巴，也会从眼睛里跑出来？所以、啊，当这一刻看到宋瑶时，我脑海里只出现两个字：完了。<笑>女孩子的友谊，在某些时候，其实是非常微妙的。明明离得很近，却感觉很远；明明就在一起，却就像两个世界一样。虽然她依旧是那个发着光的宋瑶。但那些光却似乎再也不愿意照到我身上了。不行，不能这么下去，一定要和好才行。回来了，在他需要的时候主动过去帮忙，应该能让他消气吧。我来帮你吧，不用。哎，没事，我帮你背。虽然把衣服都捡回来了，但是他肯定还在生气吧？等一下，等一下，我看一下宋阳。OK， 宋阳，副台长，我看一下。哎，果然还没消气呢。其实怎么看，都是他俩更合适吧？一个闪闪发光的人，遇到了另一个闪闪发光的人。那杯灵气该不会要？不要啊！不要啊！不要啊！不要啊！你干！为什么没有人告诉过我，夏天的灵气是会爆炸的、啊？不搞那么多事还好，这下他肯定更讨厌我了。你也太牛了！表白墙上知道黄龙啊？嗯，表白墙？哇，这也太露骨了吧！不过还好，都是匿名。强的事情来的呀，哎，是我自己想多了。陈大月，我正好缺个人给我打板，你怎么在这儿？我怎么在这儿？对啊，我怎么在这儿
请叫我打工妹。那个方向右，打什么？从下往上打。哎，好，哎。哦不，这这这高远高远。打工妹，方向右。打两个，下来下来下来下来。可以可以，方向右。你别挡他身体，你你你出去出去出去。咱们换最后一个角度。呃，你起来。一、二、三。这样还不错啊。我发现你这个角度特别好看。我看看。瞅瞅。啊。还真好看。是吧？嗯。你看你这个打的就不好吧？你把人脸挡住了。给他补个底光。别补了。向上。对对对。呃，再高点再高点。呃，挡他脸下来下来下来。来一、二、三。你帮他吹吹风吧。哎，风大，还可以，非常行。吹风特别好，对吧？吹风特别好，非常大。哎，你被我手吵架了。就算这个时候想要粉饰太平，可是对着他，我实在是撒不了这个谎。那你跟人好好说说呀，这会儿不太好帮你。你今天为什么过来图书馆？他为什么会问我这个问题？难道是因为杜白桥？你我们到宿舍了。哦，这么快？那行，那你俩先回去吧，我回去把照片导好发给你啊。衣服。哦。你是不是想问，那高白桥是我弄的？不是我，我也知道不是你。等等，这个气氛也太让人难受了。不好意思，你为什么要跟我道歉啊？对啊。为什么要道歉？我知道你喜欢一席之人，我也是。这很难说出口吗？既然喜欢，那就大大方方去争取。如果说你身上有任何地方让我讨厌，那就是你那股莫名其妙的不自信。我终于明白宋瑶为什么一直都那么闪耀了。我也忽然衷心期待起，矮小的我，长相普通的我，平凡到泯然众人的我，在未来的某一天，是不是也能像他一样骄傲的转身，堂堂正正的散发出光芒？当时我就看出情况不对了。然后瑶瑶就问我为什么帮他，我说见义勇为，当然是我周凯琪的错。我感觉那一瞬间，其实想想，宋瑶的话似乎也没有说错。有没有听我说话？你说我和宋瑶的差距到底有多大？差距嘛，也就……没什么好比的。其实我们男生很在意就是外表。为什么？难道看内脏？既然不够漂亮，那我就变漂亮。接下来就开始实践的时候。哦，就是你了。要不化妆这个事情，咱们重朝进一步。毕竟你就是妆。怎么不好看吗？今天就不点肉了，会长胖的。人家要塑形的嘛。减什么肥？这洗肤水。好吧，好吧，那就点你最喜欢吃的肉肉吧。酸臭。对呀、啊，这要是塑塑形，会不会更好一些？从今天起，每顿饭减量，早餐只吃一个苹果，午餐只吃蔬菜，晚餐坚决不吃米饭。顺利进行时，我却遭遇了难以想象的巨大困难。我看你最近不怎么吃草吗？是不是到月底了，你生活费都花光了？呃，不是，我那个……我还看你怎么样？哎，不吃了，一点不能剩。要是我现在说不吃，他会不会很难过？毕竟他这么关心我，不然就是一点。星期的艰苦成果不能毁在那顿红烧肉上，不行，必须要把吃掉的全部都消耗完。你在哪儿呢？我为什么会有一种不祥的预感？哎，我看你上午吃那个红烧肉的时候吃特别香，所以我就想给你加餐，变态。啊哇！快闻香不香？嗯，啊，好香啊。那你尝一口。不能吃，这是犯罪。可是这是真的，我买的。要是就吃一口，就算要吃一口，一口一口就吃一口。好不好吃？嗯，好吃。千万别噎着，还有奶茶，加糖的，加珍珠。还有奶茶？对呀、啊。<笑>
还是你的？不是了，全给你买了，我一块一块。两个，好，好，竟然还套了一下。为什么？从今天开始，我正式的命你为我的速行监督大使，请你务必要好好履行你的职责。你？嗯。苏哪里啊？苏行啊。怎么了嘛？那我也是女生，我也想出行啊。再说了，现在很多女生都出行啊，我为什么不可以？哎，你就说你答不答应吧。你不会就是在减肥吧？我这不是减肥，我这叫塑形。哦，那你早说呀，我还没加那么多餐。你不胖啊？我没说我胖，我这是塑形，塑形，我这是塑形，塑形，好吧。那你要真的想塑形的话，我陪你一起呗。好，那你也不用想太多，你就把它当成前两天我破坏你塑形计划的补偿。是我的错觉吗？我怎么觉得最近他总是在故意找机会跟我待在一起呢？跑起来！谁是我做减肥监督大使的？你看着好。那么我们的目标是什么？太漂亮！走！太漂亮！车追到自己喜欢人再不对。谁答应？太漂亮！车追到自己喜欢的人。那个，我才知道什么叫生活比戏剧更戏剧。怎么样？跟他解释清楚了没有？清楚你个大头！你们后来没见面吗？我怎么看他最近情绪不是很好的样子呢？后来当然有见面了。哟，又要吵架了？不行，不能继续让他误会了，一定要跟他解释清楚。这样就行了吧？哟，不是说为了喜欢的人减肥吗？我放弃了。能不能不要再聊什么喜欢人的话题了？你误会了。不过说到底啊，你喜欢那个人，我是不认识。难道他看出来了？我猜是摄影车车长。<笑>不是。其实重彩旗这个人，更不是他。其实我喜欢的人是，不行，怎么能在这种场合下对他表白呢？况且如果他不喜欢我的话，那以后岂不是连朋友都做不成了？嗨，你不想出去不说呗，多大的事儿啊！你要喝啥？水吗？我给你买。自从那以后。也不知道是不是我的错觉，总觉得他有意无意的在跟我保持着距离。这样下去也不是办法呀！哎呀，烦死了！不行了，我就直接告诉你，我喜欢的其实不是人，而是一拳超人。对对对对，我就是一个泯灭道德、六亲不认、认真想倒在一拳超人认真殴打下的二次元宅。<笑>啊，这样自暴自弃也没有办法呀！睡觉好了，不仅被公开处死，他肯定也看到了。还想问一下我瑶瑶什么情况？怎么突然笑了？我心情不好吗？啊，那么开心？心情不好不能笑。哎，这个表情就对了吧？低血糖，吃小丸就好了。要不我照顾他，你们先上课。觉得你长得特别像龙猫，我现在这么一看，怎么了？哦，更像。<笑>哎
原来你高中的时候就开始关注我。迟到了，我们赶紧走吧。好，是是，那中午就走。哎，等一下，相机给我。没有去医院，快喝吧，不然一会儿他就要爆炸了。<笑>我那天不该那么说你，对不起啊。没关系的，其实你根本就不需要道歉的。我不应该要求每个人都活成一个样子，就算不活泼、不外向、不爱说话，跟你就是你啊。其实你一直都很可爱。女孩子的友谊的确很微妙，有时候只是一个简简单单的笑容，似乎就能融化掉一切莫名其妙的隔阂。其实你更可爱，而且你还漂亮。哎呀，那是因为我化了妆啊。哎，我看你最近是不是也在学化妆？哎，没有啊。有什么不好意思的吗？来，我教你。真的？哎呀，我最近买了好多口红啊。雨季的尾巴和我青春的尾巴上，我感到自己似乎幸运的抓住了一切。怎么放松？或许在很久以后的某一天，我会发现这一刻我所找回的东西，比起初恋更加闪闪动人。我每次画眉毛都画的特别粗，你看你画的跟蜡笔小新一样。<笑>曾经有段相足感情摆喺我面前，我冇珍惜，至到失去之后，先至后悔莫及。人生最悲哀嘅事情，莫过于此。如果上次，对不起，我实在没忍住。我先回去。要不你再？不过没关系，我还准备了别的。呃，你知道我缺点什么吗？缺点？你？没错，你很懂。嗯。我想买块地，买你的死心塌地。你知道？我不知道，我也不想知道。你那个。不是，要不你回去再练几天，你再来找我，好吧？哎，不是啊，你看我这几天很认真看那个《情话大学》，还有那个《表白的自信百句》，认真总结出来的。台词照搬，土味情话，干到有力。知不知道你的每一句话都踩到女孩子的雷去啊？那我该怎么办、啊？表白，也许不需要套路，真诚，或许才是更重要的吧。就好像……我好像懂了。嗯，谢谢。哎，我还没说完呢。表白成功后，一定请你吃饭。其实我很佩服周凯琪，因为我根本就没有勇气把喜欢你说出口。祝你表白成功！表演完了吗？瑶瑶，你知道吗？一直以来，我都很喜欢篮球，但遇到你之后。篮球才算个球啊！我喜欢你，比篮球更喜欢。所以你是想说，我就比个球好点？哎、啊，不，不是，不是，你你哪个人跟球比篮？不是，不是，你你不是个球。不对，不对，跟球没有。好了，我知道你想说什么，谢谢你的坦诚。但是，等等，我害怕听到那句话。要不这样，我给你两个选择：一是接受我表白，二和一个三分球。我知道，对女生来说是非常困难的。我也知道很多女生做不到。当然了，告辞。
如果不说，那就是你百分之一百的不可能。但是只要不说，那被拒绝的可能就是百分之零啊。那被接受的可能也是百分之零啊。一半的概率，难道不值得争取一下吗？所以我决定，明天晚上八点，在学校操场和易先生表白。表白？是啊。在这之前呢，你也可以采取行动，因为这是公平竞争。之前呢，你也可以采取行动，因为这是公平竞争。我应该要为那百分之五十的可能性去争取吗？叶先生，嗯、啊，呃，呃，我这道题不会做，你可以借你的笔记本给我。可以。这儿在这儿，有不够的学生吗？张佳玉，加油啊！百分之五十的概率啊！叶先生，啊，我。我忘记橡皮了。你到底在说什么呀？不负责任。医生，我有很重要的事跟你说。好，你说。我，我想问清楚。表白为什么这么难啊？易西珍，我有话想跟你说。你说，我来讲。其实，我，其实我，我你懂什么？其实我都懂。懂了。啊？他怎么走了？他这是在拒绝我吗？你以后啊，想吃什么直接跟我说，不用藏着掖着。还有，你真的不怕？此时此刻，我才知道，表白真的需要很大的勇气。但我没想到，这次的胆小，接下来会让我那样的后悔莫及。易西珍，我喜欢你。虽然喜欢你是我的事，但我还是希望你可以知道我的心意。所以，你愿意接受我的喜欢吗？我愿意。迟了一步，伊西珍接受了宋瑶的告白。就这样，我失恋了。我刚才看你吃饭的时候，老公头发，昨天买的这个小红帽。你戴这个挺好看的。你是在哭吗？没有啊，我来唱歌。彩蛋，我开，我有开。你是不是？我说一杯，品尝你的美，微笑。告诉你件事儿，留下唇印的嘴。你最好还是听一下。十九岁的那个夏天，我第一次感受到靠近你的心跳与你在雨中奔跑的喜悦，但除此之外，也第一次体会到了深埋在被窝中的彻夜痛苦以及失恋的感觉。
哎呀，大宇，你说中了。没有啊，我这是刚刚一起去参观，还有英语精神。哦，能找我讲英语？不用了，你英语这么浪漫的事，你应该和合适的人在一起，要不然真是太久了。还是我。坐在阳光下阅读城市的心里话，他说不想这样疲惫的回家，他希望有人能听见他想说的。怎么了？嗯，谢谢不了，我花钱啊。老师，我都还没按，怎么睡？老师，我都还没给你，快去吃。哎，今天小志，也不值得你在里头累奔吧？你是不是知道，我可是过来人，马上拒绝之后，那就有事。想跟他在一起？什么？李启真，接受了宋瑶的告白了。什么？浪漫不属于我，或许这就是十九岁的青春，连雨都能下出，欣喜、痛苦、悲伤等等等等，无数种滋味那个人是方家月吧？这么明显吗？很明显啊，明显到只有方家月这么笨的人才看不出来。嗯，我希望这个事情，你可以暂时先替我保密。放心吧，我不喜欢掺和别人的事情。如果可以的话，以后继续做朋友吧。当然。所以你是完全拒绝宋瑶？也不算完全拒绝吧，我感觉他好像并不需要我的接受。说的那么矫情，赶紧开！啊，我错了，我错了，我错了。行吧，行吧，行吧。你是怎么知道这个事儿的？方建月告诉我的，他好像也会说你接受我宋小白吧？什么？又回到最初的起点，待待的正在进自己，我们终于要来到这一点。滚！我就想不懂。明明两情相悦，两个人却搞出千回百转剧情，有这个必要？我也不想这样。方太岳一看见我就躲着我，我根本没有机会跟你解释。你又不缺点，脸皮不够厚。回来。嘿，还说句话有这么难？死缠烂打趁虚而见缝插针，像你这样装傻者，一点用都没有。那些错过的爱情，好像拥抱你，拥抱错过的勇气。同学，终于等到学校的作业。同学。明知正缘，走过路过，机会不要错过。支持一下，终于学佛。你说我能不能也找个女朋友啊？这位同学，我是整爱的，我是向你，要向你，大师。大师，还有美女看着等呢。对，我来吧。走过路过，机会不要错过。那只手。赵同学，你肾很虚啊，因为我们学生的水平可治不了。你连去中国医院看看吧，虚狠了可就亏了。你可真行，对于这种无赖啊，就应该这样治他。佳玉，嗯，你要记住，对于不喜欢的呢，你可以果断拒绝，你有拒绝的权利。当然了，如果是喜欢的，你也应该鼓足勇气去表达出来。我懂，我看你什么都不懂。我懂、啊。
，走过路过机会不要错过，免费问诊中医调。诊。宋阳，你帮我诊吧。哎，你那边的我可不诊。我们考试。这怎么不适合啊？我就想防疫生活诊。我不想给你诊，我有拒绝的权。给我承认。同学，你是有点虚啊，赶紧去大医院看看吧，不然虚狠了可就亏大了。就让我来教育我干什么？还真是会写血信吗？你放开我一些人，你放开我，你干什么呀？你最近总是躲着我，我要是不这样跟你说话的话，根本没有机会接近你。刚刚宋瑶就在下面，你不怕他误会？确实是误会，但不是宋瑶，是你。什么意思？我问你，如果我们两个人都不互相在乎对方的话，为什么会觉得别人会误会呢？那你知道我不在乎吗？那就在乎。叶启真，不管我们到底在不在乎，我觉得我们都应该保持距离。可是我不想保持距离啊！你知道我大学开学那天看见你会多开心吗？从高中、大学，从不认识，到变成朋友，再到今天这样的关系，你要我等一天等多久吗？我跟你讲，我一直觉得我们的关系已经很稳定了。可是我不知道为什么你最近躲着我，你不见我，我真的很怕就这样失去了你。不是，你为什么要跟我说这些？早就该说了，这现在应该也不晚了。晚了，你一直和宋瑶在一起了。刚才你是看见什么还是听到什么？我看见了，我看见你俩在操场上，他离得特别近，还跟你表白了。我看见你点头，你俩还握手了。我跟宋瑶点头是因为他问我拒绝他是不是因为喜欢你。你，你拒绝了他，你喜欢他？喜欢你。从很久之前就开始了，从我，我们高中。坐在阳光下，阅读城市的心里话。他说不想这样疲惫的回家，而且发现不了。他希望有人能听见他想说的话。如果你弄丢了他，你会遗憾吗？他不停寻找啊！老周，你要考哪个大学来着？我不说了吗？你考哪个考哪个？你也考中央？就废话，你说脑子不好吗？啊！说明你现在清楚了吗？嗯。其实这么长时间以来，我喜欢的都是你，而且一直是你。但是，我要告诉你，其实我喜欢你，比你喜欢我更早一些。不是吧？应该是我早吧？你从入学的时候我就关注你了。啊，那你应该是你，但是是我先说我喜欢你，而且以后我肯定比你喜欢我，更喜欢你。OK， 我要的是我喜欢你，比你喜欢我。<笑>行，我知道了。哎，哎，要不要再见？我一直以为他就像天边的星星一样遥不遥远，我很努力的靠近，却从来不敢奢望。最后一次机会。但没想到的是，这颗闪耀的星星很早就要降临。好吧，在一起吧，李希珍同学。是和易希珍正式在一起的第一天，温度适应，阳光正好，连空气都是那么的清新。这一天要怎么度过呢？真是有点小小的期待呢。同学，易希珍，易希珍，哎呀，呃。哦，我都安排好了。上午呢，我们先去自习室复习一下中医基础。下午呢，我们再去图书馆去查一下儿科学的补充资料。啊，就这些啊？啊，对啊，就这些。主要是你的中医基础小测成绩不是很理想，我是想我们再使劲抓一抓。要不然，咱们可以去复习其他学科。不用了，不用了，我觉得中医基础挺好的啊，我也该抓一抓了。那走吧。嗯，走。
真出真的时候，你要正确用力啊，千万不要用大红小红，然后真身垂直于人体的皮肤，哎，慢慢下去。就练习真刺手法，念凝神静气，你不能有一点分心。疼。人家手法还不够熟练，你能不能教教人家？可以啊，你看啊，这个其实这个针刺理念啊，它并不复杂，你看看提针啊、抽针啊，这个捻针的角度、上下的幅度，还有这个扎针的角度，包括这个力度。说好的教呢？说好的手法手呢？你不练没有用。主要就是力发生在真正实际应用上，你得在练习室就把这个问题解决了。我练完了，回宿舍了。拿回，拿回这样的。感觉像是在谈恋爱，又感觉像是没谈一样。咱开锁一行嘛。这几天。我们不是在上私习，就是在实践，所有的时间都被安排的明明白白了。我不像是找了一个男朋友，像是多了一个辅导员，多了一个辅导员还是免费的，你不高兴啥？但是我想要的是男朋友，哪里觉得那样才算是谈恋爱嘛？甜蜜的约会，神秘的仪式感。那你有没有跟他说过你现在的想法吗？我不知道该怎么开口啊！你不开口，你哪个晓得？他晓不晓得呢？真的是哈皮。你还是好好想想，到底喜欢一些什么吧。在呢。李奇山，李奇山，都上课了，你干嘛呢？你看这有一个打球的吗？怎么了，小陈陈？有什么不开心的事情，说出来让我开心开心啊？你说他为什么就不高兴了？你们恋爱一个月了，啥都没干？干了呀，复习、跑步、扎针，这不都是干了吗？大哥，你感觉他男朋友？是，那我帮助他进步，这不应该是男朋友该干的事吗？是，但确实，恋爱中要有浪漫。还有惊喜，一个月了吧？这是你好好表现的时候。哎，刚点直男，说了你，不解风情。哎，我去，要下课了。哎，你书没拿？我给你准备了一个惊喜。什么惊喜？这是这个是练习真词王者。你之前不是一直练不好王者的真刺手？对呀、啊，阳光、上进，做什么事都很认真，我找了很久才找，也都能做好的易西针，这不就是我一直喜欢的易西针吗？我好喜欢啊！你看这个，你真的很喜欢？嗯，走吧，接下来是不是要去练习室了？不，咱们今天换个地方。换地方？你到底在弄什么？哎，马上啊！好，停。吓我一跳。三、二、一。不喜欢吗？这些都是你为我准备的。对，这是我们在一起一个月的纪念日的仪式的礼物，<笑>也是我的歉意。啊，佳玉，我是希望我们以后的关系是可以一起成长、一起进步的，但是我也不会忘记恋爱当中这些甜蜜与浪漫。我之前确实有一点点生气，后来我理解了，就像你说的，我们的感情要一起成长、一起进步，所以有这些，我就已经很满足了。我给你保证啊。我以后绝对不会忘记这种，呃，仪式感啊，这种甜蜜啊，我都会给你，不管是一百天、一年、过生日啊，圣诞节、感恩节、啊，重阳节、清明节。不好意思，啊，没想到来那么早，我以为晚上呢，继续。绚烂无比的青春时光，谢谢我的初恋男友。我我好紧张啊！别紧张，该来的总会来的。可是我还没有准备好。不需要准备，来吧。我害怕。别怕，我们开始吧。嗯、哎呀，我竟然错了一道选择题。不是学霸，你也太凡尔赛了吧。什么才居然错了一道选择题？救命啊！我人生中竟然第一次挂科了。肌肤皮下组织斜方肌。
前三分部有七八坨神经的后颈静脉，静脉瓣子啊！动、啊、动什么动啊？小月，怎么了？肚子最终也配了。你也挂科了？如果我下周不把个过的话，我妈肯定会杀了我，那怎么办呀、啊？人生自古死，谁无死呢？去你的！你怎么一点都不着急？那是因为我有绝招了。绝招？我哪有什么绝招？你有病吧？你跟他瞎掺和什么呀？啊，不是谁没找我？你自己说。那那个下雨了，我得回去收衣服了。对不起，我刚刚不该凶你，我跟你道歉。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。行了，没怪你，是因为我自己觉得那个科目太难了，我学不会。笑什么呀？笑你这个小傻瓜，放了我一个男朋友不用你跟周凯琪瞎唬人呢。男朋友，要怎么用？从现在开始到补考结束，我会对你进行非常严格的补习计划，天衣无缝，一定成功。那行吧，补考的事情，当天吧。对。但是。你刚刚为什么凶我？你不能好好说话吗？这是态度问题。我也挂科了，谁来帮我呀？滚！来，丫丫，丫丫是是这个，小熊饼干，还有这个蛋糕啊。今天就是有什么事情要庆祝吗？那你这话说的，没事就不能找你庆祝了。来，无事献殷勤，非奸即盗，快说清楚。好事儿，这不是挂科吗？这是何事？一起去买我的戏。那是值得庆祝一下。嗯。郭凯琪也挂科。嗯，你看这，你要担心帮忙，知道知道。嗯，周俊杰，来来来，别吵了，别吵了。王佳玉，老板，把你的最贵的给我上上来。大锤，这里，珍珠，这里，对，志阳，对，对，命门，对。那个，记下个什么？嗯，这里，等等，这里。王同学，如此可教啊？那我觉得这么认真，是不是应该给我一些奖励啊？今晚带你们去吃大餐。这是吗？吃火锅，吃烤肉，啊，啤酒，啊，两口，真<笑>羡慕。不许走神。少明，少少少明。神风，神神风。天书，这，哎，你能不能像一席正跟方家月那样，充满爱和鼓励的方式？人家那是情侣，我们哪来的爱啊？那能不能有一种什么奖励，给自己回家？比如。比如说，我补考一门通过之后，你就答应我一个小小的愿望，可以吗？我就知道，你不会答应的。我可以答应你，真的。前提是不过分的愿望，绝对不会过分。哇，我突然觉得好有动力啊！哇，呀呀，嘿嘿嘿，谁，谁也别想打扰我学习。天天明是吧？少明，少少明，哎，少明，少明，你看，少明，嘿，少明，对，刚才教会你，对，大家。
就是六，就是六种，都没中。周海奇，六十一，什么？不，突破，突破了，我突破了，我突破了，你厉害，你厉害。至于那么开心吗？你不懂，你知道这个机会对我来说多重要吗？所以你想要实现什么愿望呢？我想想想啊，嗯，我想和你一起看电影。你确定？等等等等等等等等，我再想一个，稍等稍等稍等，一起吃宵夜。想好了啊？你是不是猪脑子？啊？你这两天想个这个，我不知道我会过呀。我提议，让周海奇做瑶瑶的实习男友怎么样？我服你。嗯、实习男友，可以吗？朋友吗？看起来很一般啊！我觉得他们一点儿也不配。我也觉得，有时间议论别人家的男朋友，倒不如多提升一下自身素质。背后说闲话都什么本事？别当你他妈！没关系，我一点都不会在意。其实怎么会不在意？他是闪闪发光的恒星，我像暗淡的星星，只能不停地围着他转动。像易希真这么完美的人，难道就没有什么弱点吗？事情办得怎么样？你帮我跟瑶瑶这么大一个忙，你交代事情。我周凯琪哪怕是当牛做马、做鸡、做鸭、做牛，说重点。空白了。目标人物太强大，至今没有发现弱点。校园卧推记录，敢不敢试试？巨石强身，力大无穷。甩手骰子王，天边文化，高深莫测。啤酒小旋风，炫到对手梦。我宣布，寻找一席人昨天的梦，正式成立。今天这个局啊，就吃个便饭，大家不要那么严肃，喝喝酒，玩玩游戏，对吧？好呀好呀好呀，我同意，我同意，我同意，玩游戏，玩游戏，玩游戏。哎，这男人的话，带手腕怎么样？
这个那个，还有这么多花招，想干嘛呀？没，没想干嘛。那周凯琪，他周凯琪，周凯琪这两天鬼鬼祟祟的，你就更反常了。快说吧，大家想干嘛？那我就想找出你的弱点。我的弱点？你想一下，我有很多事情都不擅长，而且做起这些事情来都非常的慢，也学不会。但是你就不一样啊，你做什么事情都非常的完美。所以，我想找到一些平衡。你为什么会这么想？我觉得你已经足够好了，那我也想变成一个完美的人啊！我也想像你一样成为你的支持。所以你能不能跟我说一下你有什么弱点？当然有。那你跟我说说呗，是什么？你赶紧给我告诉他，我的弱点，就是你。哎，一会儿去看电影啊？行吗？恐怖片？行啊。你不会是怕鬼吧？我怎么可能怕鬼呢？说，千万不要害怕，有我在，不会危险的。原来你真的怕鬼啊？那怎么怎么可能呢？我怎么怕鬼？啊！啊！啊！一袭真的弱点，我终于抓到了。我都已经尽量的遮住了，谁知道他胆子那么小？下次我一定出去。还有下次，别去了，大姐。你要是缺钱就说呀。不是，这不易熙珍马上就要过生日了吗？我想给他买一件礼物。那你好歹也选一个阳间一点的工作吧。阴间工资高啊。而且我跟你说，易熙珍他怕鬼，他肯定不会去鬼屋的。<笑>我要是易熙珍，我就敢弄死了。<笑>哎，不过说到这儿，你能帮我个忙？说，易熙珍最近有点怀疑我了。我让周凯琪给你洗裤子，洗袜子，洗一个月，成交。大姐，你变得也太快了吧！哎，话说你什么时候可以复职？其他人挺不错的，真的。哎，你怎么就走了？那你别觉得我烦，我不烦你，他就要来烦我们。现在我们我们的约会变成三个人的约会，三个人的。瑶瑶，最喜欢喝的奶茶。哎呀，我俩在这等你，就想咱们四个一起吃个饭。呃，我和瑶瑶约好了，我们今天要一起去逛街。呃，对，我们约好了。好啊，我们可以当搬运工。哎，不用麻烦了。不用客气，作为男朋友是应该的。拜托，实习男友，而且我们女孩去逛街，你们男的凑什么热闹？有道理，我女朋友说的，凑什么热闹？嗯，那你昨天跟宋瑶一起去逛街啊？不是。呃，是这样，我昨天临时有事儿，然后佳悦就和其他室友一块去了。嗯，是这样的。我们先走了。哎，我送你们。照顾好我女朋友。上次那个东北酒神约我们喝酒，要不要去？怎么了？今天吵架了？吵架还好呢，我觉得他最近好躲着我。你是不是对他？我跟你说，恋爱中女生就是琢磨不透，你满树花准备点惊喜，立马就好。妈。那你带他去看电影，这几天有部恐怖片要上，佳玉和杨都想去看。佳玉说过你拍过一串，你是不是傻呀？这么些，兄弟之间不需要说那么多，胆小是可以练的。怎么练呢？克服恐惧最好办法就是面对恐惧。只要你顺利通过这鬼屋，你就算小无敌了。你害怕？有我在呢。你要是害怕的话，就大声喊出来。妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈在这种地方都是假的，不是真的，很恐怖，你知道吗？很多恐怖，这个真的假的？这不像是假的，看着。这个胆子够了。
开始。我不是不开始，这还不行？对，哇，哪儿火了？哪儿火了？我绝对不能再做那么多兼职了。嗯，但是我不理解的是，你为什么会来鬼屋啊？因为我知道你们喜欢看的恐怖片最近就要上映了，然后朱凯琪带我来脱敏，呃，练胆儿。可是你根本就不怕鬼啊！我不怕。你不怕？我都看见了。我不怕。你不怕？行。我怕。我怕你自卑，我怕你不开心，我怕你听到所有什么都往自己心里装，我怕你不是以前那个方家月。餐厅吃饭，我租了一辆霹雳飞豹，能查吗？心意是到位了，你也觉得心意很到位是吧？就这么定了，他一定很有用。哎，这人听话，这点好的听。你好，这是我的预定，请稍等。好，这就是霹雳黑豹啊？没错，在这个只属于你跟我节日里面，实习男友，带你体验速度与激情。你是不是对速度与激情有什么误解啊？这不是我开的慢、啊，我是怕你在后面晕车。那不然换我来。正在吃尹先生给我准备的情人节专属套餐。对不起啊，这次没法陪你一起过七夕了。你干嘛要说对不起？你又不是故意的。行，下次一定给你补上。你给我发几张你的自拍呗。你要我自拍照干嘛？想你了。哦、oh, ，好吧。哎呀呀，这绝对是个意外！我不知道这霹雳黑豹这么肥哦。你就别生气了。我不生气。你就生气了，你脸都长了，我看出来了。我脸本来就长。本来还打算逗你开心，说说实习男友转正的事情，这下全完了。嗯、转正也不是不可以啊。什么？只要你能追上我，你就可以转正了。呀！慢点，我在等你。等等我。呀！呀！呀！呀！呀！
出门右转。怎么会有我的照片呢？真也有弱点，但反而他的弱点让我觉得他更可爱了。最近一直晃到现在，该扫扫地，都洗了，扫了洗洗。